看到本期视频的朋友们，大家好！今天给大家分享日常生活中最常用到的七种绳结。大家请看第一种绳结，第一种绳结半扣下降结，适用于施工作业、登山攀岩、探险探洞。我们使用的方法极其简单，一个 U 型卸扣与绳子完美的组合，使用起来非常的方便。绳子与卡环形成的节点，让我们用起来非常的安全。特别是蜘蛛人在外墙施工时，也经常会用到。打完半扣的同时，丝杠从下方进行锁紧。当我们需要下降的时候，向上方送绳即可下降，拉紧底绳，直接停止，方便可靠，安全牢固，结实又使用。第二种，终端定位毛结，解法极其简单，绳头对折，形成绳环。当我们需要打结的时候，绳尾预留一段距离。需要打结，我们绳尾压住折双处。大家看好，折双完成之后，我们的绳尾进行缠绕。这是一个终端定位必备的技能。缠绕三周的同时翻转，大家可以看一下绳型。主绳向上提动的同时，就是向后方调整绳环大小的时候。调整完成之后，绳环从前方主绳环中穿入，就这样，非常的简单。穿入的同时，我们双向拉伸、收紧，直接整理即可完成。完成的效果是非常牢固，特别实用、安全又方便的。无论是施工还是户外作业，都可以用到，特别的好用，非常的方便。第三种经典的绳结，这是一个。菜园必备的架条结，又叫十字架结。咱们日常生活中，菜园绑架条、老式风筝骨架的搭接，户外我们也经常用到，包括木质板张栅栏的使用。两个物体形成十字节点，以绳结的方式固定，就是这样操作的。绳子从后方绕过的同时，我们首先拿起我们右侧的绳子，绕到左侧，从立式物体后方穿过，就这样。穿过来的同时，绳头从前方交叉点再次穿出，穿出去的同时，它会形成一个完美的节点，将两个物体形成一个均衡的节点进行固定。当我们需要锁紧，这样就可以了。使用起来既简单又快速，而且一目了然，看一遍就能够学会的横梁结，又叫绑架条的架条结。大家请看。我们日常生活中最常用到的冰柱防滑定位结，户外锁桩定点定位，不会打结的时候这样操作，非常的安全，特别的牢固。柱子物体无论是有多光滑，哪怕是在冰柱上，我们也可以进行定位的一个好方法。这是第四种经典的绳结，绳子从后方绕过来的同时，围绕光滑的柱子或者是冰柱上，咱们都可以操作。缠绕五指六周的同时，底绳这样从后方拉到左侧，拉完之后再次预留绳环搭接。收尾的方法就非常的简单了，将绳环提动的同时，向上拉伸，从桩点锁入进行收紧。非受力之前，大家看一下绳结的走向，它是可以随意移动，节点高低的。想要定位的同时，想定在哪里，直接受力，受力。不划不开，安全牢固，方便可靠，结实又实用。第五种，当我们施工作业的时候啊，发生绳子破骨断骨，不会打结，不知道如何对接，安全牢固，可靠实用的，可以看一下此方法。这是一个绳头对接当中最方便、可靠、实用的技能。接下来给大家演示一遍，这是一个双向穿插式绳头对接。绿绳在下方的同时，采用对折的方法，然后我们黄绳向外侧拉伸一段距离的同时，大家可以看一下绳头预留一段距离，直接我们从上方自己的主绳黄色绳子下方穿出进行对折，双向拉伸，当它受力的同时，将会越锁越紧，绝对牢固、安全可靠又实用。当我们施工作业用完绳子的时候，想要解开不想用了，又可以快速解开。非常的简单易懂，特别的方便、牢固、实用。我们在使用钢丝绳进行户外拖车作业的时候，大家一定要学会的第六种经典技能——钢丝绳拖车吊装作业必备的救援结。此节打结方法简单
、通俗易懂，看一遍基本上就能掌握全部技能。打劫的方法就是钢丝绳一旦发生破损、破骨、断骨、断裂，不知道如何对接，又来不及插套，又不会系套，学会这个方法就可以完成系套的要领。首先做出一个单节。预留一段绳环，按照自己的需要，将绳头预留一段距离，也就是绳头再次穿入单节的内侧。然后收尾的方法就非常的简单了，从上方返回，压在主绳上，受力的同时，大家看，短绳绝对牢牢不变，越压越紧，宁折不开。拖车吊装，作业救援，必备技能，安全又好用。第七种经典的绳结。高空逃生、应急下降、施工作业必备技能。双套无绳尾是成人节，号称为绳结之王，只因解法简单、用途广泛、牢固性极强，被大家认可以及广泛的使用。绳头直接我们将其对折绳子，在下降的时候非常简单。第一步，做出一个简易的单节，简易的单节做完之后，上方的绳环按照自己的意愿去留。也就是需要多大的绳环，留多大的绳套。收尾的同时，就是绳套反至下方的同时，大家看，压在下方的绳子上，然后收尾在半扣上方提动下方的绳环，收紧的同时形成节点。我们一整理即可完成，大家可以看一下，完成的节点非常的牢固，安全方便，可靠，经典又实用，双套宁折不开，日常生活必备技能。感谢大家的收看。